этом году кровь с носу, нам надо закончить модернизацию аэропорта. Потихоньку, потихоньку надо, как строители там подскажут вам, чтобы мы их потом не давили. Все должно быть идеально, потому что человек, который летит на самолете в Беларусь, приземляется, точно как вы, он сразу же смотрит в иллюминатор. Он смотрит, куда я приземлился. Ровно 10 лет назад, в 2014 году, президент Беларуси приехал в национальный аэропорт Минск, чтобы оценить ход реконструкции аэровокзального комплекса. Тогда посредством массовой информации мигом разлетелось. Лукашенко доволен проведенными работами. Это было действительно так. Но слова похвалы от главы государства никогда не означали, что можно успокоиться на достигнутом. Принимая работу по обновлению воздушной гавани, президент Лукашенко обрисовал новые цели – и задачи. В новом выпуске YouTube проекта по факту решения первого мы расскажем, почему Лукашенко был готов продать национальный аэропорт Минск, как пилот президентского борта оценил новую взлетно-посадочную полосу и куда сейчас летает Белавия. Национальный аэропорт Минск – главная воздушная ворота Республики Беларусь. Строительство аэропорта началось еще в 1977-м. Спустя пять лет здесь уже взлетали первые самолеты, несмотря на то, что точечно строительные работы все еще продолжались. По сути, более 30 лет здание аэровокзала функционировало без значительных ремонтных работ. Многое тут устарело не только физически, но и морально. Учитывая, что львиную долю пассажирских и грузовых авиаперевозок осуществлял именно национальный аэропорт, назрела острая необходимость реконструкции воздушной гавани. Ситуацию пришлось брать под свой контроль лично главе государства. В 2013-м, незадолго до проведения в стране чемпионата мира по хоккею, на встрече с парламентариями в ходе послания белорусскому народу президент, отвечая на вопрос о возможности национального аэропорта на достойном уровне обеспечить четыре прием участников гостей предстоящего чемпионата четко ответил. Расклад довольно непростой. Решение вопроса существенно затянули. Надо отметить, что дальше ситуация развивалась стремительно. За год смогли решить не только бумажные вопросы, найти инвестиции, согласовать проект, но и выполнить значительную часть строительно-монтажных работ. К слову, из почти 80 тысяч квадратных метров общей площади здания аэровокзального комплекса необходимо было модернизировать практически 65 тысяч квадратов. Это 82% площади. Тот, кто хоть раз был в аэропорту, представляет, какой это объем работы. Строители график выдерживали исправно. Качество работ, что лично в апреле 2014 года оценил глава государства, тоже оказалось на уровне. Здание вокзала, которое многие считали серым и даже угрюмым, просто преобразилось. Выбранный вариант реконструкции оказался удачным. При реконструкции произошло расширение площадей для обслуживания пассажиров. Сегодня общая площадь здания аэровокзального комплекса у нас 92 тысячи квадратных метров. Значит, было установлено новое там, досмотровое оборудование, стойки регистрации, э, увеличено их количество. Э, выполнено устройство трех э, панорамных лифтов, заменены два существующих лифта, установлены подъемники для лиц с ограниченными возможностями, 9 эскалаторов смонтировано. Э, также вот эта система э, навигации по зданию как бы доработана и усовершенствована. Вот. Ну и после э, этой реконструкции ежегодно аэропорт проводит работы по модернизации здания аэровокзального комплекса. Обновленный аэропорт оценили все. Светлый, просторный, удобный. Ведь судьба главной воздушной гавани Беларуси могла сложиться иначе. Тогда, в 2014-м, президент признался – когда он только пришел на должность, Прина были настолько сложные, что даже промелькнула мысль отдать аэропорт. Когда стал президентом, ко мне ходаком, в том числе, который и в нынешнем правительстве работает, море было ходаком. За ноль рублей продайте аэропорт. Он у вас все равно не будет работать. А мы тут загрузим и прочее. И вы знаете, я в какое-то время, когда были трудные времена, колебнулся, думаю... Кто его знает, чем его поддерживать сейчас с бюджета, может быть, действительно кому-то отдать? А сказал, нет, все-таки это ценность, это достояние. Ничего мы отдавать не будем, ни одного аэропорта. Развитие транзитного потенциала страны – стратегически важное направление для Беларуси. И да, особый интерес – 
к воздушному сообщению. Именно потому вопросы перспективного развития национального аэропорта Минск всегда обозначались главой государства. Даже в трудные времена, когда колебался, он все равно сделал правильный выбор. Ну вот согласитесь, умеет наш президент видеть главное, мыслить на годы и даже десятилетия вперед. Если посмотрим дальше в развитии того же аэропорта, пожалуйста, вот еще один яркий пример дальновидной, как бы пафосно сейчас не звучала политики Лукашенко. Я давал такие поручения проработать новую, строительство новой взлетно-посадочной полосы, 4 километра или сколько она? 3,860. 3,860, ну почти 4 километра. Самую современную, но и дополнительно терминал к ней, с этой стороны, от вид-зоны. Там у нас, слава богу, места хватает. Дело в том, что существовавшая в аэропорту взлетно-посадочная полоса, скажем так, существенно поизносилась за годы эксплуатации. Плюс устаревшие технические характеристики, которые не позволяли принимать некоторые воздушные лайнеры. На тот момент вариантов по сотрудничеству с зарубежными компаниями было несколько. Порой мы бросаемся на инвесторов, которые в силу того, что у нас денег не хватает одновременно начать все, предлагают какие-то выгодные условия. Но эти условия, наверное, он посчитал, они же со временем нам обойдутся двойной ценой. Так может быть, нам самим взяться за это дело и сделать? Да люди давно построили эти взлетно-посадочные полосы, и не одну в мире их тысячи. Так давайте возьмем хороший проект, подключим одного, вот проектантам дадим одного человека, Толкового заплатим ему западника, восточный, в России, видимо, есть специалисты, заплатим ему деньги, который прокурирует этот проект и подскажет нашим проектантам, что здесь должна быть вот такая толщина, вот такое армирование, вот такой бетон, вот такая марка цемента. Как в воду глядел. Не вышло с инвесторами. Вопрос был в слишком уж завышенной цене. В итоге решение принято было в пользу отечественных строителей. Что сказать? Не прогадали. Дело в том, что первая взлетно-посадочная полоса эксплуатируется с 1982 года, то есть 42 года. Срок, нормативный срок службы взлетно-посадочных полос с бетонным покрытием 23 года. То есть она практически в два раза выработала уже нормативный ресурс. Поэтому требовал ежегодных ремонтов, требует реконструкции эта полоса. В связи с тем, что в 2018-2019 году наблюдалась интенсивность полета, которая выше, чем у нас сегодня, практически было очень сложно найти окна в промежутках между полетами, чтобы выполнять ремонтные работы. Поэтому ну, в связи с, с тем, что полоса выработала нормативный срок, было принято решение строительства новой современной взлетно-посадочной полосы. Был подписан указ президента, он реализован, и новая взлетно-посадочная полоса э, сдана в 2018 году, эксплуатируется с 2019 года. Полоса имеет длину 3700 метров, оборудована самыми современными системами для точного захода на посадку. Э, полоса обеспечивает посадку э, практически в условиях отсутствия какой-либо видимости. Новой второй полосе была присвоена высшая эксплуатационная категория. А это, как понимаете, возможность увеличения транзитной привлекательности Беларуси. То есть не только комфорт для пассажиров и авиаторов, но и деньги в страну. Открытие второй взлетно-посадочной полосы Александр Лукашенко назвал неординарным событием. В этот важный день он лично приехал в аэропорт и да, борт номер один первым опробовал новую полосу. За пару недель до торжественной церемонии открытия самолет главы государства взлетал по новой взлетке в направлении Китая. На полосу президентский борт садился и по возвращению в Минск. Не секрет, что я с этой полосы уже взлетал и ночью приземлялся и спросил у своего пилота, ну и что? Он говорит, я видел такие полосы только в Арабских Эмиратах. Значит, можем. И построили мы ее не за 600 миллионов, а примерно в три раза дешевле. Это величайшее наше достижение. Это говорит о том, что мы можем все. 
Только надо настроиться на то, чтобы это сделать. Белорусы хорошо знают своего президента, справедливый. Всегда даст достойную оценку проделанной работе, похвалит, где есть за что, но при этом он все время ставит новую планку еще повыше. Так получилось и в аэропорту. Я вам благодарен за то, что вы сделали, благодарен нашим строителям. И хочу вам сказать, вы, пожалуйста, готовьтесь к будущим подвигам, еще более сложным. Белорусы должны у себя в доме делать все своими руками. Мы это умеем. После этого разговора работа по модернизации была, разумеется, продолжена. В частности, в 2020-м начали ремонтировать первую взлетно-посадочную полосу. Первая взлетно-посадочная полоса у нас также сегодня задействуется. Есть комплекс работ, которые запланированы на второй полосе по герметизации заделки швов мастикой. Поэтому на время выполнения работ при закрытии второй полосы мы работаем сегодня с первой полосы. И как бы ну, такая взаимозаменяемость у нас обеспечивается. Это тоже очень удобно. В прошлом году глава государства посетил национальный аэропорт Минска, смотрел существующие объекты, ознакомился с планами развития аэропорта, дал поручение поддерживать с первую взлетно-посадочную полосу в работоспособном состоянии до ее реконструкции. Поручение президента было принято к исполнению. В прошлом году выполнен большой объем ремонтных работ на первой взлетно-посадочной полосе. Произведена замена около 100 плит верхнего слоя покрытия общей площадью порядка 7,5 тысяч квадратных метров. Выполнен ямочный ремонт дефектов с использованием современных ремонтных материалов и составов. Действительно, в августе прошлого года президент опять возвращается к теме развития главной белорусской воздушной гавани. Речь шла не только об эксплуатационных возможностях взлетно-посадочных полос. Лукашенко требует развивать национальный аэропорт Минск с учетом перспективы. Речь шла и о строительстве нового пассажирского терминала. Он необходим на перспективу в связи с ростом пассажиропотока, который в национальном аэропорту уже преодолевал планку в 5 миллионов человек в год. Александр Лукашенко поручил подготовить соответствующий проект по реконструкции аэропорта со строительством терминала и железнодорожной ветки, чтобы детально его рассмотреть и принять решение. Важно, отметил тогда президент, планировать и делать на перспективу. Год назад, посещая национальный аэропорт, а также и авиаремонтный завод, Александр Лукашенко пообещал работникам предприятия, которые из-за санкций оказались не в самых простых условиях, поддержку государства. Своих не бросают, дал тогда понять наш президент. Поменьше обращайте внимание на то давление, которое осуществляется со стороны этого бешеного Запада, на наши предприятия, в том числе аэропорт, Белавия, ну и, может быть, вы где-то что-то почувствовали. Мы найдем выход из любой ситуации. И в беде свои предприятия не оставим. Когда-то, когда после Ранаэр бешенство это началось, я своему пилоту самолета сказал, ты передай ребятам, что мы в беде их не оставим. Как бы кто ни желал из наших недругов, национальный аэропорт Минск сумел преодолеть санкционное давление Запада. Выстоял, как и 30 лет назад, поддержка президента и сейчас оказалась очень даже кстати. Мы развиваемся, пассажиропоток постепенно восстанавливается, увеличивается. Вот. В прошлом году наш национальный аэропорт Минск обслужил более 2,5 миллионов пассажиров. Вот. То есть идет увеличение по сравнению с предыдущими годами. Вот. Наша авиакомпания «Белавия» совершает полеты в 22 аэропорта в 10 государств. В Российскую Федерацию, в Казахстан, Грузию, Азербайджан, Армению, Туркменистан, Турцию, Объединенные Арабские Эмираты. В Индию в прошлом году добавился новый рейс. В наш национальный аэропорт «Минск», кроме авиакомпании «Белавия», также совершают полеты еще 9 иностранных авиаперевозчиков, 6 авиакомпаний из Российской Федерации, вот, также из Китая, Объединенных Арабских Эмиратов и Узбекистана. Основное направление, конечно же, Российской Федерации, регион Российской Федерации. Несмотря на то, что западные партнеры 
западные авиакомпании перестали летать в Республику Беларусь, несмотря на то, что наша авиакомпания Белавия перестала летать на запад. Мы совершаем полеты в регионы Российской Федерации, в страны дружественные нам. Проведена переориентация полетов с запада на восток и на юг. Казалось бы, на такой позитивной ноте можно подвести сегодня черту под нашим разговором о решениях и поручениях президента по развитию национального аэропорта Минск. Но позвольте еще минуту вашего времени. 2010 год. Лукашенко поручил наладить регулярную работу аэропорта в Бресте по международным линиям. 2017 тоже еще до санкций авиационных, опять разговор на уровне президента заходит про Брестский аэропорт. Основная проблема, как докладывают главе государства, нет загрузки. И опять поручение – решать вопрос. И не только в Бресте. Во всех областных центрах важно развивать авиасообщение. Сказано – сделано. Сегодня набирают полетные обороты не только национальные, но и все областные аэропорты Беларуси. Все областные аэропорты являются международными. И они отвечают всем необходимым требованиям для обслуживания авиарейсов. Авиационными властями проводится большая работа по загрузке региональных наших аэропортов. Так уже в прошлом году, в октябре месяце, с аэропорта Гомель стартовали рейсы в Москву. Вот. В марте этого года с Гомеля стартовали рейсы в Санкт-Петербург. В апреле, в апреле подключился аэропорт Брест. С аэропорта Брест стартовали авиарейсы в город Москву. Также весной с областных аэропортов стартовали чартерные программы на южные регионы. Вот. Так с Гомеля, с Витебска и с Бреста начали летать самолеты авиакомпании «Белавия» в Турцию. Вот. Ну и, соответственно, с Гомеля и Витебска в Египет. Авиационная отрасль Республики Беларусь постоянно развивается, несмотря на турбулентный период. Да уж, от турбулентности никто в полете не застрахован, как вот и в политике. Главное, как по мне, чтобы опытный пилот оказался в этот момент у штурвала. Это был проект по факту решения первого. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы говорим о главном. Опираясь на два фундаментальных принципа – простота и справедливость.